good morning students today we are going to discuss about the principles of cooperation principles of cooperation what is the principles principles means the fundamental rules which determine the character of a cooperative organization nammal code of conduct ennu parayum allengil guidelines nokka parayum adine enniyana nammal evide principles nu parayundu oru cooperative organization follow cheyanda korchu rules and regulations allengil korchu guidelines adineyana principles ennu parayundu appo ini namukku principles of cooperation edakkiyanennu padikka അതിൽ മുന്നേ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് മീൻസ് എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് പല പല സ്റ്റേജുകളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി രൂപപ്പെട്ട് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എവല്യൂഷൻ മെയിനായിട്ട് നാല് സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നാല് സ്റ്റേജസാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് റോക്ടൈൽ ഇക്വിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒരുപാട് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനൊരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്നത് റോക്ടൈൽ ഇക്വിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഇതിൽ ഈ റോക്ടൈൽ ഇക്വിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഈ റോക്ടൈൽ ഇക്വിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതും അപ്രൂവ് ചെയ്തതും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആദ്യം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോക്ടൈൽ ഇക്വിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് റോക്ടൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് റോക്ടൈൽ റോക്ടൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ അപ്പൊ സ്റ്റേജ് വണ്ണിലെ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് റോക്ടൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോക്ടൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീയിലാണ് ഈ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ സൊസൈറ്റി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിലാണ് ആ സമയത്താണ് ഈ റോക്ടൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയാം ഏഴ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഈ റോക്ടൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷനിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആണ് എവരിബഡി ക്യാൻ ജോയിൻ അറ്റ് എനി ടൈം ആൻഡ് എവരിബഡി ക്യാൻ ക്യൂറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം ദർ ഈസ് നോ കമ്പൾഷൻ ദർ ഈസ് നോ കവേഷൻ ടു എൻ്റർ ഓർ ക്യൂറ്റ് ഫ്രം ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ഈസ് നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അമങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സെട്ര ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്വിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്വിറ്റ് ചെയ്യാം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോളാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പോയിൻസ് തന്നെയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ദി ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഹിയർ ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഈസ് ദ ജനറൽ ബോഡി ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ ദ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ബൈ ദി ജനറൽ ബോഡി ആൻഡ് ദ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് ആർ മാനേജ്ഡ് ബൈ ദ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ജനറൽ ബോഡിയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ ജനറൽ ബോഡിയാണ് ഒരു ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് നോക്കാനാണെങ്കിൽ ജനറൽ ബോഡി എലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ മെമ്പേഴ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അവർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡിങ്സ് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ വോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എംപ്ലോ മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവല്ല നമ്മളുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷന് ഉള്ളത് നമുക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ആണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ എയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി സർപ്ലസ് ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും സർപ്ലസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദയർ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഷെയർ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ആ സർപ്ലസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കഴിഞ്ഞു ഫോർത്ത് വൺ പറയുന്നത് പാട്രണേജ് ഡിവിഡൻറ്റ് പാട്രണേജ് ഡിവിഡൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രോ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സർപ്ലസിനെ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അതൊരിക്കലും ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ അതിന് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല അതിന് സർപ്ലസ് എന്ന സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പോലും ആ സർപ്ലസ് ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ സർപ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു ടേമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്യില്ല അതിനുള്ള കാരണം അതൊരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് എയിം ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന നമ്മളുടെ സർപ്ലസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർപ്ലസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇസ് സർപ്ലസ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദയർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അവർക്ക് ആ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷനുമായി അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ സർപ്ലസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാഷ് ട്രേഡിംഗ് ആണ് ക്യാഷ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സെയിൽസ് വേർ ഡൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഓൺലി ദർ ഇസ് നോ ക്രെഡിറ്റ് അലൗഡ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സെയിൽസും നടത്തില്ല അവിടെ ആകെ കൂടെ
പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ന്യൂട്രാലിറ്റിയിൽ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൺസിഡറേഷനോ അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതെപ്പോഴും ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള യാതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും നമ്മൾ നടത്താറില്ല അതെപ്പോഴും ന്യൂട്രൽ തന്നെയായിരിക്കും പൊളിറ്റിക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് മാറ്റേഴ്സിനോ ഇതിൽ യാതൊരു റോളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ This is the last principle. In this principle, we are discussed about the promotion of education. What is the need of education? This is the cooperative organization start to use it. It is a pioneer's vision of education. It is a prerequisite for the successful operation of the cooperative organization. ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ അതായത് ഇപ്പോൾ മെമ്പേഴ്സിനാണെങ്കിലും പബ്ലിക്കേഷനാണെങ്കിലും പബ്ലിക്കിനാണെങ്കിലും ആ ഒരു കോപ്പറേറ്റ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ സക്സസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാക്സിമം അതിനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക മെമ്പേഴ്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനെ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് അവർക്കൊരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ റൊക്ടൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പിൽ പറയുന്നത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ഓൾ ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇഫ് എനിബഡി ക്യാൻ എൻ്റർ ദ ക്യാൻ ജോയിൻ ഇഫ് എനിബഡി വാണ്ട് ടു ക്യൂറ്റ് ദ ക്യാൻ ക്യൂറ്റ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് ആർ മാനേജ്ഡ് ബൈ ദി മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഈസ് ജനറൽ ബോഡി ആൻഡ് മോർ ഓവർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാവ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ് വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഈസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ബിക്കോസ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ്സ് സർവീസ് സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി സർപ്ലസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അമങ് ദ അമങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ ഈച്ച് മെമ്പർ ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് പാട്രണേജ് ഡിവിഡൻഡ് here there is no term used profit the only term we used is surplus surplus is nothing but the remaining uh, the remaining profit the net profit after meeting all expenses of the cooperative organization if there is any surplus it is distributed among the uh, among the members on the basis of their transaction with the cooperative organization then next one is cash trading cash trading means uh, here uh, sales were uh, done only on the basis of cash there is no uh, credit is allowed cash and carry is the principle of this transaction then next one is political and religious neutrality there is no political uh, religious importance is given to the uh, members or um, anything like that Uh, politics and religious matters were kept always neutral there is no role the next last one is promotion of education the education was the prerequisite of success of the cooperative organization so rectile tried to provide the cooperative education to members public etc so these are the principles of rectile principles of cooperation seven points aanu adile varunathu സ്റ്റേജ് വൺ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റേജ് ടു ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് ടുവിൽ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ ഐ സി എ ഐ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് ആണ് ഐ സി എ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു അതായത് ഇപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റീനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്മിറ്റി ഈ റൊക്ടൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് Uh, they made some variation in this principle their interpretation they classified the rocktail principles of cooperation into two that is primary 
or essential principles second and second one is secondary or non essential principles appo second stage le sambhavichathu 1937 laana rocktail principles ne onnum kooda onnu study cheyan vendi oru committee ne elpichu aa committee rocktail principles almost accept cheyathana pakshe avaru adile cheriya chala variations varuthi avaru adine veendum classify cheyathu randayittu classify cheyathu onige primary or essential principles ennum randamathe secondary or non essential principles ennum aanu adine parayunnathu appo ee rocktail principles ee yedu principles thanneyana avarum recommend cheyidittullathu pakshe adine classify ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാട്രണേജ് ഡിവിഡൻഡ് ഇത്രയും ഭാഗത്തിനെ അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പ്രൈമറി 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 പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വിളിച്ചു ബാക്കി വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം ക്യാഷ് ട്രേഡിംഗ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ന്യൂട്രാലിറ്റി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് വണ്ണിലെ റൊക്ടൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ രൂപീകരിച്ചു ഏഴെണ്ണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സെയിം ഏഴെണ്ണം തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാട്രണേജ് ഡിവിഡൻഡ് ക്യാഷ് ട്രേഡിംഗ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ന്യൂട്രാലിറ്റി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വേറൊരു കമ്മിറ്റീനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും അവർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അവരും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയൊരു ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തിന് പ്രൈമറി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നും പിന്നെ വരുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിന് സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നും അവരതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ അത്രയും ചേഞ്ചസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റേജാണ് തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഐ സി എ കെ ജി കാർവ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്മീഷനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഈ റൊക്ടൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനൊരു കമ്മീഷൻ വെച്ച് രൂപീകരിച്ചത് അതിൽ ഡി ജി കാർവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ വി എൻ എയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു കോൺപ്രേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്സിൽ അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ സിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച സ്റ്റേജ് ടു വരെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കെ ജി കാറു കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ സിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാത്രമാണ് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് റീഫോമുലേറ്റഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റേജ് ത്രീ കാർവ് കമ്മിറ്റി റീഫോമുലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റീഫോമുലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് റീഫോമുലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആറെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഏഴെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ റീഫോമുലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പൺ ആൻഡ് വോളണ്ടറി മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് വോളണ്ടറി മെമ്പർഷിപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ഓൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ പൊളിറ്റിക്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സെട്ര ഇഫ് എനിബഡി വാണ്ട് ടു ജോയിൻ ദ ക്യാൻ ജോയിൻ ഇഫ് എനിബഡി വാണ്ട് ടു ക്യുറ്റ് ദ ക്യാൻ ക്യുറ്റ് ദെൻ ദർ ഇസ് നോ കമ്പൽഷൻ ഓർ കോഴ്ഷൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോൾ ആണ്
democratic control. This is already in the principles the democratic control. The affairs of the cooperative organizations are handled by the, the supreme authority, the general body. Then uh, the managing committee is appointed, elected by the general body uh, to after the day to day affairs of the cooperative organization then uh, every member has the uh, democratic right one man one vote adu thaniyana ivadiyum parayunnathu ini next one nammal padikkunnathu limited interest on share capital limited interest on share capital Almost all principles are the same thing. It's very variation. We have already discussed this point. We have members who have interest in the limited. That's why we have said that profit is not the aim of the cooperative organization. The aim of the cooperative organization is to provide service to its members. If there is any surplus, it is distributed among the members according to their shareholdings. Then next one, equitable distribution of surplus. Equitable distribution of surplus le, namlu paranjirino. Enda ana surplus. The surplus is nothing but which remains after uh, meeting all the expenses of cooperative organization. Namlu net profit the ani ana. Pasha namlu orikilum cooperation endu paranjiru concept le. Profit enda term technically namlu use yar illa. Surplus enda ani ana use yenda. Ii namlu kuvere na enda gilu mori surplus namlu kinda va ani gil. A surplus na i oru members nam i cooperative organization ma idella avrede transactions ende basis le ana. Distribute the word. Then next one, cooperative education. Cooperative education le dhamlo parani rino. Cooperative education is a prerequisite for the successful operation of the cooperative organization. There are uh, mainly three stems of cooperative tree. That's uh, the corporate members and office bearers and the public. Apo all our kum. This cooperation endu parai na uri philosophy. Adi na pachit lor awareness all our kum khodkana. Adi ni vendi thana. This cooperative education provide yenam endu namlo parai na da. Adi ne importance mansla ki konda thaniya ana net profit inda uri certain portion apoorum. This education purpose ni vendi matiwe karan da. All cooperative organizations. That is the cooperative education that we provide in the regional level, not only regionally, but also in the national level and international level. The final and sixth one is cooperation among cooperatives. There are large number of cooperative organizations all over the world. There are many cooperative organizations. In this case, there is a cooperation between them. There is a cooperation between them. We have to help 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 them. All of the cooperative organizations have a cooperation between them. We have to help them. The CARV committee has a need. The need of cooperation realized. It is stressed. There are many cooperative organizations. Organisation um, atau cooperation basis le, saya nam contact iya ni nala. Di regional level lai rikya, national level lai rikya, international level lom ok ya rikya. Primaries, federations, international organisations, ini dah lama gude join cedu wanda. Perwarti kembaran, nama lada cooperative activities efficient item, effective item, nama lka contact iya ambit nala. 
അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാർവ് കമ്മിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡി ജി കാർവ് ചെയർമാനായിട്ടുള്ള കാർവ് കമ്മിറ്റി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് അങ്ങനെ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ഡോക്ടൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ വി എൻ എയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഫറൻ കോൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ സിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് അതിനാണ് റീഫോമുലേറ്റഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആറ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പൺ ആൻഡ് വോളണ്ടറി മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി കോപ്പറേഷൻ എമങ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് വരെ ഒരുപാട് ഇക്കണോമിക്കലായിട്ടും സോഷ്യലായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ചേഞ്ചസിനെയൊക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ സി എ ഒരു പുതിയൊരു കമ്മിറ്റീനെ രൂപീകരിച്ച് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവ്യൂ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതുവരെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഈ കമ്മിറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ നടന്ന ഒരു ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ വെച്ച് ഐ സി എക്ക് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിനെയാണ് റീഡിഫൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റീഡിഫൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റീഡിഫൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ റീഡിഫൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊട്ട് ഉള്ള ഈ റീഡിഫൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതായത് റീഡിഫൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് voluntary and open membership ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആണ് ഇഷ്ടമുള്ള എപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല വോളണ്ടിയറിലി ആണ് ആരും ആരെയും കമ്പൽ ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യും ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ മെമ്പർഷിപ്പ് ഷുഡ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ അതിലാണ് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് മെമ്പർ കൺട്രോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് മെമ്പർ കൺട്രോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ അതിലുണ്ട് അതിൽ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ വരെയും നമ്മൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഐ സി എ അതിൽ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വേഡ് ആഡ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മെമ്പേഴ്സിനെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിനെ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതിൽ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേഡ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റി ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിലും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിലും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് ഈ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഐ സി എ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ദ മെമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ്
third principle is the members economic participation. This is the first principle. Members economic participation. In these principles, there is a principle that is called the principle of members economic participation. That is the ultimate objective in the cooperative society. The ultimate objective is to achieve members' economic interest. What is the objective of achieving this economic participation of members? That is the must. How do we achieve the employees and members? How do we achieve the economic participation? Let us know. अब इधर वैरेन डायरेक्टर ना लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द बारे में एक प्रिंसिपल ने मार्चिंग रखते कौन डाना ऐसे पुरी एक कॉन्सेप्ट है कुछ उनका रेशनल आना इन द तो नहीं है दो वन डाना पुरी एक प्रिंसिपल ये वाले के अडॉप्ट ही देते लगा अब मेंबर्स मेंबर्स शुड कंट्रीब्यूट टू � so, how do we contribute to economic participation? How do we contribute to money? How do we contribute to our energy? How do we contribute to our energy? Cooperative organization yang kurang juga dah better akan beri itla idea sebenarnya kita nak contribute. Ingin yang akan nak orang members ni, awal awal ada bawa tu dan nolak contribution sejaya ambil tu. Ini, ini matra ella. Jadi, pernah nak boleh share capital contribution awam, depositing ID kiam. Aduh boleh tu, ni administrative itla karya yang kita kurang juga vigilant awa. Offices awal ada supervision kurang juga dulu better akan beri itla. Aduh boleh tu, ni, nama kita organisasi ni by law ni para ni itla objective achieve ya. Ini, kami sincere right to work kita. Ini dok ke, nama la udeshi kita ini members ini bawa tu nana la contribution tu ni an. Ingin ni an nama la beri konde economic participation ada tu nanda. Apa itu important right to la uru principle tu ni an members economic participation ini baru ini. Next nama la baru ini autonomy and independence an. Autonomy and independence. Jadi, adim pernah boleh tanya, semua cooperative organisasi ni, autonomous itu tanya, independent itu tanya, apa yang function je ini. Apa itu general body, apa itu supreme authority itu pernah. Pasal pada perum, cila inside agencies, um outside agencies, pada government juga cila pada le interfere je ia ada. Apo high C A ini matrangan, peramainan ni le interference sokak beri ni tu guna tu tanya, adu realise itu guna, adi negatif strong itu reacti. Apo, nama lada itu baru ini dulu self help organisasi nana. Semua orang perspektif sahagiri cikgu untuk bawa na. Adi ni lalai lalai na, orang orang matram, ulupan na, satu group an. Apa, adu guna tu tanne, nama ko autonomy, independence, mana mana lada ana ICA abih praya perdan tu. Apa, itu middle man. ICA perlu mabih praya perdan tu. Ini middle man na, nama lalu uriwa karam. Karena nama lalu middle man de help perduk an an dengan gel. Automatically nama lada members inde kali berak koranju koranju beri an cie inde. Pada society itu functioningnya na efektif ini karya ana. Apa kurang importance itu kodikan itu? Enggane, namu kita namu kita cooperative society ini autonomous agam. Alenggil, adu boleh tanya. Enggane awerille independence create am betul. Adi na ane berde importance itu kodikan itu. Apa enggane ana autonomous agam? Enggane ana independent agam ini lada. Adu success itu edikan an dengil. Namu kita state um public um ok awerade re duty ana. Namu kita vend assistance um advice um guidance um ok provide itu under. Cooperative organisation le members ini, adil ke kunduaran matra, mawre prapta raka ini nalah dah, orang state ini public ini oke responsibility tanya an. Then next one, education, training and information. Education, training and information.
എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ പയോന്യൂസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷന് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലുള്ള പബ്ലിക്കിനെ ആണെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സിനെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ബയറേഴ്സിനും ഒക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം എന്താണ് ഈ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയോളജി അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് സോഷ്യലി ഇക്കണോമിക്കലി പൊളിറ്റിക്കലി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പല പല ട്രെൻഡുകളുണ്ട് അതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റാണ് ആ നമ്മളുടെ ഈ ഫിലോസഫി കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടിയേ തീരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസും അവരുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം എമൗണ്ട് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നത് അവരെത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രെയിനിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് മെമ്പേഴ്സിനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നിലനിർത്തുന്നു നിലനിർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോപ്പറേഷൻ എമങ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് കോപ്പറേഷൻ എമങ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഈ പോയിൻറ്റും ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ദർ ഇസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച് കോപ്പറേഷനോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയാലേ നമ്മളുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സക്സസ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐ സി എയുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ലോക്കലായിട്ടാണെങ്കിലും റീജിയണലായിട്ടാണെങ്കിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള കോപ്പറേഷൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കൺസേൺ for community ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് ഇത് ഇതുവരെ ആഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരുന്നു ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഐ സി എ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇത് പ്രകാരം പറയുന്നത് എല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാവുമ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ സെർവ് ചെയ്യാതെ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷനും ഒരു നിലനിൽപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽഫെയർ എപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയിലെ ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് എല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ്സും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ നമ്മളുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ വെൽഫെയറിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസുകളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഏതൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈച്ച് ഫോർ ഓൾ ആൻഡ് ഓൾ ഫോർ
അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് ആ ഒരു മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം മെമ്പേഴ്സിനാണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോള് കൊടുക്കുന്നത് മെമ്പേഴ്സിന് തന്നെയാണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ യുവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷുഡ് ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ വോയ്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഈക്വൽ വോയ്സ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ വരെ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ മെമ്പേഴ്സ് ഇക്കണോമിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഇക്കണോമിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അത് അവർക്ക് അവരുടെ ക്യാഷായിട്ട് അയക്കാം ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എനർജി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർവിഷൻ അത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കുക അവരുടെ ബയോയിൽ പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സിൻസിയറായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ഓട്ടോണമി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓട്ടോണമസ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പോലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ഇൻസൈഡ് ഓർ ഔട്ട് സൈഡ് ഏജൻസീസിൻ്റെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വരാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വരാം അപ്പോൾ ഐ സി എ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഐ സി എ എപ്പോഴും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഐ സി എ മീൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് എപ്പോഴും മിഡിൽ മാനെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മിഡിൽ മാൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മിഡിൽ മാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു വീക്കർ സെക്ഷനിലേക്ക് അവരുടെ കാലിബർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതൊരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും പബ്ലിക്കിൻ്റെയും ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൂടിയിട്ടാണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസും അഡ്വൈസും എഡ്യൂക്കേഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ എപ്പോഴും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഫോർ ദ സക്സസ്ഫുൾ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ ചേഞ്ചസിനൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പബ്ലിക്കിന് അവയർനെസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് എപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോപ്പറേഷൻ എമങ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആണ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഒരുപാട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു കോപ്പറേഷൻ ബേസിസിൽ വേണം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലോ ഒക്കെ ഉള്ള കോപ്പറേഷൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സക്സസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെയും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അത് സെർവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെൽഫെയർ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെയും കൂടെ നമ്മൾ കൺസേൺ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ നാല് സ്റ്റേജിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത് രൂപപ്പെട
Thank you.